ஹாய் எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான இஃப்தார் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் டெலிஷியஸான ரெசிபி இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் செலவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலி ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நான் ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேரினேட் பண்ணால் போதும் இப்போ கடாயில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக ஊற்ற வேண்டாம் இப்போது ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு சின்ன சைஸ் கேப்சிகம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ சேம் அதே கடையிலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் சேர்த்துருங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இந்த எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்கன் வேகிறதுக்காக ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி நான் சேர்க்குறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு பேன் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க சிக்கன் நல்லா குக் ஆகட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்லாம் எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகி சிக்கனும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஆனியன் கேப்சிக்கம் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆரட்டும் இப்போ கிரேப்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் விஸ்க் யூஸ் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணால் போதும் இப்போது இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் இல்லைனா ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் சளித்த மாவு சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது இப்போ இதை திரும்ப நம்ம நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் எடுத்திருக்கேன் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்குது இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிளண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரேடியாக எல்லாமே சேர்த்துக்கூடாது நீங்கள் ஒரேடியாக சேர்த்திங்கன்னா லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் இதை நீங்கள் கையால் பீட் பண்ணுறதை விட நீங்கள் மிக்சியில் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கப் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்த் கப் பால் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர்ட் சுகர் நான் சேர்க்குறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேர்க்கணும் டவர்ஸையும் இல்லை சேர்த்த பட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
இப்போ பாருங்க பேட்டர் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் இப்போ தவாவில் லைட்டாக நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன கப்பில் மாவு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒன் ஃபோர்த் கப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இது நல்லா தின் கிரேப்பாக தான் இருக்கணும் தவா வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சரியாக வராது ஸோ மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் அது குக் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுருங்க இந்த சைடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வெந்தால் போதும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கிரேப்ஸும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப கஷ்டமான வேலைலாம் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம தோசை செய்கிற மாதிரி தான் இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது சீலிங்காக மைதா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல திக்கான பேஸ்டாக தான் இருக்கணும் இப்போது ஒரே ஒரு கிரேப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மேலே நான் சீஸ் போட்டிருக்கேன் சீஸ் வந்து சேர்க்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே சிக்கன் ஸ்டஃபிங்காக வச்சிடலாம் சிக்கன் வந்து ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வச்சாலே போதும் இப்போது இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சீஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த சைடில் வந்து இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது இதில் நம்ம மைதா பேஸ்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த சைடில் எடுத்து இது சீல் பண்ணிடுங்க இது நல்லா சீல் பண்ணிடுங்க இல்லைனா சிக்கன்லாம் ஸ்டஃபிங் வெளியில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதே மாதிரி ரெண்டு கோனர்ஸும் மைதா அப்ளை பண்ணி நல்லா சீல் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை எடுத்து பிளேட்டில் வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கிரேப்ஸும் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ தவாவில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கிரேப்ஸ் நம்ம ஒன்று ஒன்றா இதில் வச்சிடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்ப குக் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இதை குக் பண்ணது தான் இப்போ இதை ஒன்று நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல இந்த சைடு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் அப்போது தான் சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு வரும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை எடுத்துட வேண்டியது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸ் சூப்பர் டேஸ்டியான சிக்கன் சீஸ் கிரேப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா நான் சூடாக சர்வ் பண்ண போகிறேன் இது நல்லா சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லா சீஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ஜஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் சஹார்க்கும் ட்ரை பண்ணலாம் இஃப்தார்க்கும
நீங்கள் இதை இஃப்தாருக்கு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுடாதீங்க நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சால் நல்லா சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு பீஸ் நான் இது கட் பண்ணி காட்டுறேன் இது பார்க்குறதுக்கு வந்து முர்த்தபா மாதிரி இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணாதோ டேஸ்ட்டில் இருக்கும் எவ்வளோ சீஸியாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இன்றைக்கே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணுங்கள் இது செஞ்சிங்கன்னா வீட்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பாராட்டு நிச்சயம் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஜாஸ்தி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணாத ஒரு ஸ்நாக் ரெசிப்பியாக போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இந்த ரெசிப்பிக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக ஆயில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை நான் செஞ்ச குவான்டிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு டென் கிரேப்ஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது பார்க்குறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான ரெசிபி மாதிரி தெரியும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான இஃப்தார் ரெசிபிஸ் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்